కస్టమర్స్ కి మీ బిజినెస్ త్వరగా రీచ్ అవ్వాలనుకుంటే వేణు భగవాన్ గారి సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ క్లాస్ లో జాయిన్ అవ్వండి నమస్తే సాయి రమేష్ గారు నమస్తే వర్ష గారు బ్లాగింగ్ ప్లాన్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ అని పెట్టారు ఫస్ట్ నేను నా టైటిల్ లో నుంచి క్వశ్చన్ తీసుకుంటా బ్లాగింగ్ అసలు ఫ్యూచర్ ఉంది అంటారా అంటే ఇవాల రేపు రాసే వాళ్ళు లేరు రాసి చదివే వాళ్ళు లేరు దాని తోడు ఈ చాట్ జీపీటీ లో అవి ఇవి ఎక్కువ అయిపోయాయి వినడానికి చూడడానికి విజువల్ లో ఎక్కువ ఇష్టపడుతున్నారు జనాలు అసలు ఇది చదవడానికి రాయడానికి అసలు బ్లాగింగ్ కి ఫ్యూచర్ ఉందా ఖచ్చితంగా అండి ఇప్పుడు బ్లాగింగ్ కి ఫ్యూచర్ ఉందా అంటే తగ్గుతుంది అని అయితే చెప్పగలుగుతాం కానీ ఫ్యూచర్ లేదు అని అయితే చెప్పలేం అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే బ్లాగింగ్ కి ఒకప్పుడు గ్రాఫ్ ఈ విధంగా వెళ్ళేది ఇప్పుడు ఒక స్ట్రైట్ లైన్ కి రాబోతుంది అని అనుకోవచ్చు లేదంటే కొంత డౌన్ ఫాల్ కి వెళ్తుంది అని కూడా అనుకోవచ్చు అంతే తప్ప బ్లాగింగ్ వన్ ఇయర్ లోనో టూ ఇయర్స్ లోనో అసలు బ్లాగింగే ఉండదు ఇంకా అసలు ఎవరు వెబ్సైట్స్ రన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు అనే పాయింట్కి అయితే వెళ్ళలేం సో ఈ రోజుకి కూడా మనం వెబ్సైట్స్ రన్ చేయొచ్చు ఆల్రెడీ మీరు చూడవచ్చు మీరు ఏ టాపిక్ అయినా తీసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి అంటే మనం ఏం చెప్పినా కూడా మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ నాకు తెలిసి ఎక్కువ మంది కామెంట్స్ అడిగేటువంటి క్వశ్చన్ అయి ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం వీడియోలో మనం కంటెంట్ ఏం చెప్పినా వాళ్ళకు ఉన్న డౌట్స్ అవే ఉంటాయి మనం ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కూడా ఎవరైనా కూడా ఏమంటారంటే ఈ సబ్జెక్ట్ బాగుంటుందని చెప్తుంటారు జనరల్గా బట్ రియాలిటీ మనం మాట్లాడుకోవాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోలో ఒక్కొక్క పాయింట్ ఒక్కొక్క పాయింట్ నేను క్లియర్గా చెప్తాను ఇప్పుడు బ్లాగింగ్ జీరో అయితే కాలేదు జీరో అవ్వదు ఫ్యూచర్ అయితే ఉంది ఖచ్చితంగా ఫ్యూచర్ అయితే ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటి అంటే ఒకప్పటిలాగా వెబ్సైట్స్ రన్ చేస్తే అయితే వర్క్అవుట్ కాదు ఒకప్పుడు ఏం చేసే వాళ్ళం అంటేనండి బేసిక్గా నేనైతే కంప్లీట్గా డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో కూడా నేను బ్లాగింగ్లోనే నా ఎక్స్పర్టైజ్ వన్ ఎయిటీ ప్లస్ టీమ్ కూడా నేను బ్లాగ్స్ రన్ చేశాను సో బ్లాగింగ్ అనే దాని మీద నాకు కంప్లీట్ కమెంట్ ఉంది కాబట్టి నేను మీకు చెప్పగలిగేటువంటి పాయింట్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు బ్లాగింగ్ అంటే ఏంటండి ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి ఇంటర్నెట్లో వెతుకుతారు దాని గురించి తెలియనప్పుడు వాళ్ళు జనరల్గా నెట్లోకి వచ్చి పలానా ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి వెతకడానికో లేదు పలానా విషయం గురించి ఇంకా ఎక్కువ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవడానికో వెబ్సైట్ స్టార్ట్ చేసి మనం ఆ వెబ్సైట్లో ఆర్టికల్ చదువుతూ ఉంటాం జనరల్గా ఎవరైనా ఏది కావాలన్నా ఏ చిన్న డౌట్ వచ్చినా ఒకప్పుడు ఏం చేసే వాళ్ళం గూగుల్ తల్లిని అడిగే వాళ్ళు ఆ గూగుల్లో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేది అది చదివేవాళ్ళు కానీ ఇవాళ ఏమైపోయింది వీడియోస్ ఎక్కువ డిమాండ్ వచ్చేసింది అలాగే చాట్ జీబీటీ వచ్చేసింది ఏదన్నా అక్కడ అడిగితే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో ఇంకా బ్లాగింగ్కి ఆప్షన్ ఉందా అంటే ఇప్పుడు ఇది కొంచెం ఎట్లా ఉంటుందంటే కొన్ని టాపిక్స్కి అయితే కంప్లీట్ డెడ్ అని చెప్పచ్చు అంటే ఏంటంటే ఆ టాపిక్ వీడియో తప్పితే చూడం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిఫ్ట్లో ఇరుక్కుపోయాం ఎలా అన్లాక్ చేయాలి అనేది రెండు వేల పదమూడులోనో పద్నాలుగులోనో పదిహేనులోనో అయితే వీడియో చూసేవాళ్ళ వెబ్సైట్ చదివేవాళ్ళ జియో రానంద వరకు కూడా ఖచ్చితంగా వెబ్సైట్ ఎందుకు అంటే ఒకటి వీడియో చూడాలి అంటే డేటా అయిపోయిందని వీడియో చాలా స్లోగా వచ్చేది ఎక్కువ ఈ ఇష్యూస్ మనం వన్ జీబీ డేటా యాభై రూపాయలు అరవై రూపాయలు కొన్ని రోజులు కూడా ఉన్నాయి ఆ టైంలో వీడియోస్ కన్నా కూడా టెక్స్ట్కి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉండేది సో ఖచ్చితంగా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ మొత్తం చదువుతూ చేసేవాళ్ళం అది ఏ ట్యూటోరియల్ అయినా సరే ఏ ప్రాసెస్ అయినా సరే ఇప్పుడు అదే కంటెంట్ మొత్తం ఒక వీడియోలో వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు మనకి అలాంటి కంటెంట్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి వీడియోసే ఇంపార్టెంట్ కానీ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఏదైతే రెగ్యులర్ ఆర్టికల్ రాస్తామో దాన్ని అంతకుముందు థౌజండ్ వార్డ్స్ రాసేవాళ్ళం అనుకోండి ఇప్పుడు టూ హండ్రెడ్ వార్డ్స్ రాసి అక్కడ ఈ వీడియోని ఎంబెడ్ చేయాలి అంటే మీకేమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ రన్ చేస్తున్నాను నా వెబ్సైట్ కూడా ఉంది నేను వెబ్సైట్లో స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ రాసి వీడియో ఎంబెడ్ చేశా దీనివల్ల ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్కి ప్లస్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఎవరైనా గూగుల్లో సెట్ చేసినప్పుడు ఎవరైనా గూగుల్లో సెట్ చేసినప్పుడు మన వెబ్సైట్ అక్కడ ర్యాంక్ అవుతుంది మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా తెలుస్తాను ఇండియాలో పాస్పోర్ట్కి ఎలా అప్లై చేయాలి అని చెప్పి నేను ఇక్కడ ఈ విధంగా ఆర్టికల్ వెతికాను ఇక్కడ చూడవచ్చు మీకు స్టిల్ ఇక్కడ ఇదిగోండి వెబ్సైటే ర్యాంక్ అయింది ఇదిగోండి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ మొత్తం టెక్స్ట్ ఉన్నది ర్యాంక్ అయింది ఇవ్వండి ఫస్ట్ త్రీ కూడా టెక్స్ట్ వే ఇవన్నీ కూడా వీడియోవి సరే ఒకవేళ ఆ పర్సన్ డైరెక్ట్గా వీడియో వెతికాడు అనుకోండి వీడియో వెతికినా కూడా ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇది చూడవచ్చు మీరు ఇదేం
వీడియో కాదు నేను స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఇలా ఉంటే అర్థం అవుతుంది అనుకునే వాళ్ళు ఇలా చూసుకుంటారు ఎందుకంటే చాలా లెంతీ ప్రాసెస్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ మంది ప్రిఫర్ చేసుకుంటారు కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఇందాక మనం అనుకున్నట్లుగా పూర్తిగా వీడియోసే వెళ్తారు ఈ టెక్స్ట్ కాదు అనే పాయింట్ అయితే లేదు సో మీకు రియల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒకప్పుడు ఏంటంటే వెబ్సైట్లో మనకి రెవెన్యూ అనేది కేవలం ఓన్లీ ఆ గూగుల్ యాడ్స్ మీదే ఉండేదండి కానీ ఈరోజు అలా కాదు చూడండి ఇక్కడ మీకు యాడ్స్ ఎలా ఉన్నాయో చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాడ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కంపెనీస్ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే మన వెబ్సైట్ కనుక ట్రాఫిక్ ఉంటే కంపెనీ డైరెక్ట్గా ఒక వెబ్సైట్ ఓనర్తోనే మాట్లాడుకుని రిలేటెడ్ సైట్ అయితే కనుక డైరెక్ట్గా వాళ్ళే మాట్లాడుకుని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఎడ్యుకేషన్ సైట్ డైరెక్ట్గా యూనిమింగ్ లేకపోతే అన్ అకాడమీ వాళ్ళే ఆ వెబ్సైట్ ఓనర్ని కాంటాక్ట్ చేసి మాకు మీ వెబ్సైట్లో స్పేస్ కావాలి మీకు గూగుల్ మీద వంద రూపాయలు వస్తుంటే మేము వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పి టెన్ టైమ్స్ పే చేస్తున్నారు అంటే మనకి ఒకప్పుడు ఏదైతే బ్లాగింగ్ తగ్గింది అన్నామో అప్పుడు నేను బ్లాగింగ్ చేస్తుంటే గూగుల్ మీద పది రూపాయలు వచ్చేది అనుకోండి అప్పుడు వేరే ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ లేవు బట్ ఈరోజు అదర్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉన్నాయంటే దీనికన్నా టెన్ టైమ్స్ ఉన్నాం ఒకటి డైరెక్ట్ యాడ్స్ రెండు వీడియో యాడ్స్ ఇవ్వండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు ఇవ్వండి ఇదిగోండి ఇమేజ్ మీద కూడా యాడ్స్ నెక్స్ట్ అలాగే వీడియో యాడ్స్ ఇదిగోండి వీడియో డాట్ ఏఐ ఇది వీడియో యాడ్స్ వీటి మీద ఇంకా ఎక్కువ రెవెన్యూ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఏ విధంగా చూసుకున్నా బ్లాగింగ్ అయితే ఫ్యూచర్ కనిపిస్తుంది అండ్ రెవెన్యూ జనరేషన్ కూడా బాగుంది కొన్ని టాపిక్స్ కానీ చాలా వరకు ఇప్పుడు మీకు ఇన్స్టాగ్రామ్ కొటేషన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు చాలామంది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టడం మొదలు పెట్టారు కానీ ఎక్కువ మంది ఫేస్ చేసే ఇష్యూ ఏంటి అంటే ఫ్రెండ్ పుట్టినరోజు హ్యాపీ బర్త్డే అని అందరిలాగా పెట్టలేము ఏదో ఒక మొక్కన్న రాయాలి ఈ కేటగిరీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వర్కౌట్ అవుతాయి సో ఈ విధంగా ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు బ్లాగింగ్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఫ్యూచర్లో ఏ ఏ టాపిక్స్కి ఇంకా నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ కూడా ఉంటుంది అనేది చూసుకుని చేస్తే కనుక ఖచ్చితంగా వర్కౌట్ అవుతుంది దాంతోపాటు ఇప్పుడున్న జనరేషన్ చదవటానికి ఇష్టపడట్లా మరి వాళ్ళ కోసం ఏం చేయాలి ఇదిగోండి మీకు ఇవాళ రేపు చూసుకుంటే చాలా వెబ్సైట్స్లో ప్రతి ఆర్టికల్ పైన మనకి పాడ్కాస్ట్ అని చెప్పి రావడం జరుగుతుంది సో ఇదిగోండి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడవచ్చు ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న జనరేషన్ నిజంగా ఆర్టికల్ చదివడానికి లేరు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం ఇలాంటి ఫీచర్స్ ఎంబెట్ చేయాలి మనం కూడా సో ఈ ఆర్టికల్ మొత్తం మనం చదివి వినిపించింది లేదు ఇంటరాక్టివ్ మోడ్ అంటే ఇంత ఇంత పెద్ద ఆర్టికల్ కాకుండా ఒక ఎయిట్ పాయింట్స్లో గ్యాలరీ లాగా ఒక ఇమేజ్ కింద మ్యాటర్ ఫోటో స్టోరీ అంటాం ఓకే ఆ విధంగా చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది అంటే యూజర్ ఎంగేజ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఒక పెద్ద బుక్ కాకుండా చిన్న మినీ బుక్ బాబు చక్కగా మినీ బ్లాగ్ లాగా మినీ బ్లాగ్ లాగా చూడటానికి వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంచెం ఒక పైన హెడ్డింగ్ కింద ఒక ఇమేజ్ ఉంటుంది ఇలా ఎప్పటికప్పుడు పాడ్కాస్ట్ కానివ్వండి ఇవన్నీ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ చేస్తే ఖచ్చితంగా బ్లాగింగ్కి మంచి కెరీర్ ఉంటుంది అంటే ఎటువంటి సందేహం లేదు బ్లాగింగ్ అనేది చాలామంది కామెంట్స్ పెట్టిన లేదంటే పర్సనల్గా నా ఒపీనియన్ నేను మాట్లాడాలనుకున్నా కానీ లేదు ఒకప్పట్లాగా టైం ఇన్వెస్ట్ చేసి చదివేంత ప్రాసెస్ ఎవరికి ఉంది ఏదైనా పని చేసుకుంటూ విందాం ఇన్ఫర్మేషన్ అనే మోడ్లో అందరం వచ్చేస్తాం బట్ దీని త్రూ ఇంకోటి ఏంటంటే మనీ అర్నింగ్ కూడా ఉండదు ఏమి మనకి ఇప్పుడు లేదు డిమాండ్ కాబట్టి అనే ప్రాసెస్లోనే ఉన్నాం కానీ ఇన్ని ఆఫర్స్ ఉన్నాయి వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇంత ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయని చాలామందికి తెలియదు ఒకటేనండి ఏంటంటే షేప్ మార్చుకుంటూ ఉంటుంది ఒకప్పుడు ఎస్టీడీ పోతుండేది ఈ రోజుకి అదే ఎస్టీడీ పోతుంది కానీ దానిలో ఏమొచ్చింది ఇంటర్నెట్ వచ్చింది తర్వాత జిరాక్స్ వచ్చింది ఆ విధంగా అదే ప్లేస్లో మనం ఇంకా చాలా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అవి తెలుసుకుని చేస్తే రిజల్ట్ ఉంటుంది అంతే తప్ప ఒకప్పటిలాగా ఆ బ్లాగింగ్తో కంపేర్ చేయండి ఈవెన్ వీడియోస్ కూడా మీకు రాబోయే రోజుల్లో వీడియోకి కూడా ఫార్మేట్ మారుతుంది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ కావచ్చు ఏఆర్ విఆర్ కావచ్చు అవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఒకప్పటిలాగా రెగ్యులర్ వీడియోస్ చేస్తే వర్కౌట్ కాదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా కంటెంట్ అనేది ఎప్పటికీ కూడా పనిచేసేటువంటి ఒక మంచి ఇంధనం జనాలకి ఎప్పుడు కూడా దాని వాల్యూ అనేది ఉంటుంది అంటే ఎన్ని ఉన్నా కూడా చదవటానికి అయితే ఖచ్చితంగా అది ఒక హై ప్రియారిటీనే ఉంటుంది ఓకే కాకపోతే ఒకప్పుడు గ్రాఫ్ బాగా ఎక్కువ పెరుగుతూ వెళ్ళేది ఇప్పుడు ఒక కాన్స్టెంట్ లెవెల్లో వెళ్తూ ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్కి సంబంధించి ఆఫ్లైన్ క్లాస్ చాలామంది ఆడియన్స్ అడగడం జరిగింది చాలా రోజు
నెక్స్ట్ ఫైవ్ డేస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే మళ్ళీ క్లియర్ చేసుకుంటారు అంటే ప్రతిరోజు కూడా వాళ్ళు డౌట్స్ అన్నీ కూడా క్లియర్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది డైరెక్ట్గా ఓకే సో ఈ విధంగా మనకి ఒక ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అది కూడా చాలామంది అడుగుతున్నారు కాబట్టి షూర్ సార్ సో సాటర్డే సండే ఉండే అవకాశం ఉంది ఎవరికి నా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అప్రోచ్ అవ్వచ్చు ఎవరైనా సరే నేను డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను లేదు వాళ్ళ బిజినెస్ బిజినెస్ ఉన్న ఎవరికైనా కూడా ఈ సెషన్ చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి స్టూడెంట్స్కి అయితే జాబ్స్ కోసం అలాగే హౌస్ వైఫ్స్ లేదంటే అన్ఎంప్లాయిడ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళైతే కనుక పార్ట్ టైం ఏమన్నా వర్క్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే చేసుకోవడానికి ఉదవుతుంది లేదు బిజినెస్ వాళ్ళకి వాళ్ళ బిజినెస్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్